All right, let's directly take you now to the pandemonium in the Jammu and Kashmir Assembly. The Assembly has just gotten adjourned a short while back, but not before complete chaos reigned on the floor of the House. The latest update that we are getting is that one MLA, a National Conference MLA, Abdul Majid, uh, has been injured while being marshaled out. The opposition, PDP, BJP MLAs faced off in Jammu and Kashmir Assembly. The NC Congress MLAs entered the well of the House as well. But the latest that is filtering in and rather shameful news is that one of the MLAs who was being marshaled out has in fact been injured in the melee. All right, I want to go across to Ashwini Kumar, my colleague who's going to be taking us through this news break. Ashwini, will you give us exact details on what happened that one MLA actually was injured? Yeah, at uh, uh, 10 a.m. when the house started and the question hour started and the National Conference leader, uh, Umar Abdullah, he stand up and he said that the uh, government should first clarify whether uh, the power projects uh, of the central government, when they will be transferred to the state government as they have done in, in the CPM. And uh, uh, secondly, they have also raised uh, the question in the assembly that uh, it was one of the newspaper, local newspaper, they have, they have published a news item that uh, quoting central government that the power purpose, uh, legally and financially is not liable to uh, liable to be uh, shifted to a central uh, from central government to state government. So he said that uh, PDP and the BGP government, alliance government, they are misleading the house and misleading the people in Kashmir that the power projects will be transferred to the state. And why they are misleading these things, and uh, they have to clarify in the house, and uh, even the deputy chief who is in charge of the uh, uh, power uh, department, Dr. Singh, he wanted to clarify the stand that is an old uh, uh, communication between the state and the central government, but uh, national conference MLA and Congress MLA they came in the well of the house, they disturbed the proceeding of the house, and twice the house was adjourned, and no, the again house third and the house was adjourned up to 3 p.m. And one of the National Conference MLA, Abdul Majid uh, Lawre, uh, uh, he was hurt on the shoulder and uh, he was immediately out and uh, uh, doctors are treating him and uh, he has some uh, uh, bases on the uh, shoulder. And the uh, other thing that uh, the, there was a uh, uh, National Conference and the Congress and uh, they were raising slogan against the Alliance government that they are misleading the House and uh, all the uh, common minimum program points, they have already failed and uh, they are misleading the people of the state also. Yeah. All right, you know, just stay on with us, uh, Ashwini. Let's get in more reactions. Uske right uttar mein written reply aya hai. Wo ek procedural baat thi. These two projects are not going to be able to do it. Jammu Kashmir is not going to be able to do it. This is the committee. We have talked to the government and the government. We have talked to the power minister. The case is under process. We have to examine it. And now, this is not going to be able to do it. The question is not going to be able to do it. The question is not going to be able to do it. वो महीना पहले पार्लियामेंट में एक प्रश्न दिया गया था उसके उत्तर में जो रिटर्न रिप्लाई आई है लेकिन हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही हमें कोई इंटीमेशन है कि इस प्रकार के प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया है बिल्कुल पॉलिटिक्स कर रहे थे इनसे पूछना चाहिए भाई छह साल आपकी सरकार थी सी संग, रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट कब आई और उसमें आज तक इन्होंने क्या किया और वही लोग जो थे जो कि इसमें अपन नाकाम ये रहे नाम जो फेल हो गए वही आज जो है पंद्रह दिन में ये कह रहे हैं कि सब कुछ कर दीजिए और इसने पिछले सालों में क्या करते रहे हैं इनको पब्लिक को जवाब दे है इनकी और पब्लिक जानती है कि ये सारी जो बातें चाहते हैं कि जो सरकार है पीडीपी बीजेपी सरकार है एक ही दिन में सब कुछ कर दे देखिए ऐसे कोर्डिनेशन कमेटी बनी है क्योंकि पी डी पी और बीजेपी की जो सरकार है सी एम पी के आधार पर वो जो है सरकार बनी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और सरकार तो अपना रोल प्ले करेगी ही लेकिन दोनों पार्टियों के साथ सरकार का तालमेल कैसा हो और लोगों के हित में जो सीएमपी में दिया गया उसको किस प्रकार से लागू किया जाए इसके लिए कोई अच्छे सुझाव बातें जो हैं जो क्या हो सकती हैं पार्टी के जो लीडरशिप है उससे भी लेना चाहेंगे और इसी प्रकार से हमने इसमें एमपीज हैं ताकि जम्मू कश्मीर सरकार पी बीजेपी और केंद्र 
केंद्र सरकार और पार्लियामेंट में किस प्रकार से सारी बातें कोऑर्डिनेट करते हुए हम जो है इस सारे जो प्रोग्राम है जो जनता के हित में प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर के हित के प्रोग्राम है उसको कैसे लागू किया है जिस तरह से आज ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या बात करेंगे हमारे जो के पावर प्रोजेक्ट वापस करने का फैसला तो ले लिया गया है अब उस फैसले को इम्प्लीमेंट किस लिए किस तरह किया जाएगा उस पर हम लोग तय कर रहे हैं लेकिन आज हम सुबह का अखबार देखते हैं तो उसमें यह लिखा हुआ है सेंटर रिफ्यूज टू ट्रांसफर पावर प्रोजेक्ट्स। अब पहले तो हमें यह बताएं जनाब हाउस को झूठ क्यों कहा जा रहा है जनाब गवर्नर साहब से झूठ क्यों कहलवाया जा रहा है लोगों को धोखा क्यों दिया जा रहा है इनके जमाने में जितने भी यहां पे पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्होंने किसी एमओयू के बगैर एनएचपीसी को सौंपे और अब यही हमसे कहते हैं कि आप वापस क्यों नहीं लाते हो ये जो आप उमर अब्दुल्ला साहब को मालूम है कि जब सवाल भेजा जाता है वहां पार्लियामेंट में लोकसभा में वो एक महीना पहले भेजा जाता है जब ये आपका सेशन शुरू होने से एक महीना पहले तो ये शायद ये सवाल आज से तीन महीने पहले गया होगा उस वक्त ना सीएमपी था ना जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत थी उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन अभी तक उनकी वही है तो लेकिन अब नेगोशिएशंस चल रहे हैं और इनशाला वी आर होपफुल